《如懿传》中有这么一个人，他活泼可爱，他天不怕地不怕，他怼过嫔妃，怼过公主，还怼过皇上，他就是从蒙古而来的尹妃。这期咱们就来唠唠尹妃怼人的那些事儿。第一个被尹妃怼的人是嘉贵妃。由于魏婴婉利用嘉贵妃的狗谋害皇嗣，导致如意的女儿死了，尹妃也流产了。嘉贵妃作为狗的主人，没有看管好狗，又没有证据洗清不是自己做的，加上嘉贵妃平时坏事做尽，惹得众人不满。皇上一怒之下，命人打了嘉贵妃一顿。可挨打后的嘉贵妃仍然不长记性，不仅满脑子想着如何获取皇上的欢心，而且还公然挑衅说如意不懂护肤保养。这时，满堂的嫔妃都等着如意反驳时，不料如意只说了一句“岁月匆匆不饶人”。在这一场请安大会中，嘉贵妃占尽上风。许多嫔妃想着说戏不如看戏时，尹妃等不及了，张口就对嘉贵妃开怼。这时，尹妃的身份地位不及嘉贵妃，换做其他人是绝对不敢开怼的。但尹妃对嘉贵妃不满，也就没给面儿。尹妃三言两语戳中了嘉贵妃痛处后，嘉贵妃也就乖乖闭嘴，不乱抬杠了。第二个被尹妃怼的人是皇上。皇上作为九五之尊，人人唯命是从。可尹妃却不怕他，甚至还敢直接怼。当时皇上像疯了一样迷上了韩相见，不问朝政，不管皇嗣，不理嫔妃，甚至还因为一枚珠花怀疑纯贵妃，误以为纯贵妃要为三阿哥谋太子位，导致纯贵妃在大雨中跪地求饶。后宫嫔妃们心照不宣，站成统一战线，纷纷跪在如意宫前求如意劝劝皇上。表面上，嫔妃们是在为纯贵妃求情，实际上他们想的却是把韩相见赶走。如意作为继后，身为六宫表率，也只能前往养心殿，好言好语劝皇上。可皇上却丝毫听不进任何劝言。后宫嫔妃心里着急，又不敢出头时，嫔妃冒雨来到养心殿。原本嫔妃想让如意再想个办法，不料皇上直接走出问：“想什么法子？”这时嫔妃也不想绕弯子了，直接怼皇上说：“他让众人寒了心。”对于嫔妃这样的话，皇上很吃惊。虽然皇上不允许任何人说他的不对，就好比纯贵妃没有害富察皇后，可皇上还是因一枚珠花平定他有罪，因此众人都认为尹妃说的这番话一定会让皇上龙颜大怒。但是令众人没想到的是，皇上被怼后不仅没有降罪，而且还让尹妃先回宫，可见尹妃背后的靠山不容小觑啊。第三个被尹妃怼的人是魏婴婉，当时魏婴婉已经被封为了令皇贵妃，这个身份也就相当于父后，比还是妃位的尹妃高了好几个等级。那么尹妃为什么会怼魏婴婉呢？因为当初魏婴婉犯了错事，皇上就把魏婴婉的女儿交给尹妃抚养，尹妃辛辛苦苦把景元养大后，魏婴婉升到了皇贵妃的位分，就来抢人。抢人的过程中，魏婴婉还是因景元不愿意。转而对景元又掐又骂，影妃听到景元叫喊声，急忙跑了过去。结果看到自个儿带大的孩子被人虐待，影妃暴脾气，一下子就上来。魏婴婉瞧着自己都未同父后了，还这么被人瞧不起，甚至被骂不要脸，所以魏婴婉骨子里流淌的自卑，让她气得一下慌了阵脚，想动手打人。然而魏婴婉手还没来得及抬起，就被踩点到场的太后给制止住了。了解了事情的全过程后，太后毫不犹豫，直接站了影妃队。至此，影妃对令皇贵妃完胜，太后战队的人能力可见不差。第四个被影妃怼的人是景色公主。景色作为皇上和富察皇后的嫡公主，做派大的可以说压过了很多嫔妃。简单的请个亲，回宫请趟安，后宫的嫔妃们都要可劲儿的给足面子，并且纯贵妃无故还要被训导一番，一个嫔妃还得听公主的教导，众人巴结还来不及，就更别说怼了。但尹妃是一个连皇上都敢怼的人，就更别说只是一个被捧高的公主了。由于当时景色和令皇贵妃走得近，令皇贵妃借助景色的力量做尽坏事，而景色还被蒙在鼓里，什么都不知道。尹妃实在看不下令皇贵妃的做派，就在荣亲王的百济当天提了一嘴。此时景色还不知道尹妃的实力，嘲笑着尹妃和令皇贵妃抢女儿事件。影妃淡淡一笑，像令皇贵妃这样的人，只会在皇上面前狐媚讨好，对上冒犯太后，对下又不能教好儿女，所以影妃很不屑令皇贵妃这类人。但景色还是太年轻，看不透令皇贵妃，因此景色还站在令皇贵妃的战队。影妃实在看不下去了，就怼了回去。这时，景色才反应过来自己被利用了。原来，令皇贵妃一直都想爬上皇后之位，所以才会一步步的讨好利用自己。也正是因为影妃的话，让景色瞬间清醒。只能说，影妃不仅看人厉害，怼人也厉害。也难怪众人会说蒙古妃嫔不好惹。如此看来，影妃怼人的嘴皮子确实了得。